Hey guys! Sa video ito, mapapanood nyo kung paano mag-eliminate ng arbitrary constants. Pero bago tayo mag-proceed sa steps, kailangan muna nating i-define ang arbitrary constant. Ano nga bang arbitrary constant? Based sa Merriam Webster Dictionary, it is a symbol to which various values may be assigned but which remains unaffected by the changes in the values of the variables of the equation. Kadalasan, nasa form ito ng maliit na letter C sub N o malaking letter C sub N where N is equivalent to any number o pwede rin sa form ng ABC. Paano nga ba isolve ang elimination of arbitrary constants? Codes Ito ang ginawa kong mnemonics para magrepresent sa mga steps na kailangang sundin sa pag -e eliminate ng arbitrary constants. Step 1. Co. Co stands for count the number of arbitrary constants present in the given equation. Bakit ba kailangan itong bilangin? Dahil kung ilan man ang bilang ng arbitrary constant ang meron sa nasabing equation, ito rin ang bilang kung ilang ulit mong i-differentiate ito. For example, mayroon dalawang arbitrary constants. Ibig sabihin, dalawang beses mong i-differentiate ang equation. At kung ilang arbitrary constants man ang meron, ito rin ang magbibigay sa atin ng hint kung ano ang magiging order ng resultang differential equation. Step 2. D. D stands for differentiate. Dito na tayo mag-differentiate ng equation based sa number of arbitrary constants. Step 3, E or S. This is the most crucial step kasi magdi-decide ka if what method ang iyong gagamitin. Either elimination method o substitution method. You must master the two methods kasi hindi sa lahat ng pagkakataon ay efficient gamitin ang isang method lalo na kung may oras kang hinahabol. Ano nga ba ang kakailanganin nating hasain o i-improve sa ganitong topic? Una, kailangan nating strengthen ang ating foundation sa differential calculus. Kailangan nating i-review at mag-practice para ma-enhance ang ating differentiation skills. Pangalawa, kailangan marunong tayong mag-manipulate ng algebraic equation. Kasi ito ay magiging useful tuwing gagamitin ang elimination at substitution method. Example number 1. Eliminate the arbitrary constant of x cubed minus 3x squared y equals c. Ito ang magiging solution. Step 1. Ko. Bibilangin natin kung ilang arbitrary constant ang present sa given equation. We have only one arbitrary constant. Kaya, I-differentiate lang natin ito ng isang beses. Next step, D. Differentiate. So, we have 3x squared minus 3 quantity 2xy plus x squared y prime equals to 0. Pwede nating i-cancel ang 3 dahil both terms ay may common factor na 3. So, we will have x squared minus 2xy minus x squared y prime equals to 0. Kung makikita ulit natin, meron pa rin itong common factor, which is x. Kaya pwede pa rin nating i-divide ang buong equation sa x para masimplify ito. Therefore, we will have x minus 2y minus x y prime equals to 0. Kung i-arrange natin ito, meron tayong negative x y prime minus 2y plus x equals to 0. Ito na ang ating final answer. Let us proceed to example number 2. Eliminate the arbitrary constants of y equals to c sub 1 e raised to 2x plus c sub 2 e raised to 3x. Kung makikita natin, mayroong dalawang arbitrary constants, kaya dalawang beses nating i-differentiate ang equation. 
So, isusulat natin sa unang derivative, y prime is equals to 2c sub 1e raised to 2x plus 3 sub 2e raised to 3x. Isusulat natin ito ulit as equation 2. Sunod, i-differentiate ulit natin ito. Kaya, magkakaroon tayo ng y double prime is equals to 4 c sub 1 e raised to 2x plus 9 c sub 2 e raised to 3x. Isusulat natin ito as equation 3. Proceed tayo sa next step. Una, ipaparis natin ang equation 1 at equation 2. Gagamitin natin ang elimination method. Sa ganitong case, magdi-decide tayo kung anong arbitrary constant ang i-eliminate natin. For example, ang i-eliminate natin ay ang C sub 1. Imumultiply natin ang buong equation 1 sa negative 2. Kung gusto nyo namang i-eliminate ang C sub 2, imumultiply natin ang buong equation 1 sa negative 3. I hope nakuha nyo ang teknik dito. Let's say ang gusto nating i-eliminate ay ang C sub 1. Therefore, ang magiging resulta ay Equation 1 y is equal to c sub 1e e raised to 2x plus c sub 2e e raised to 3x. At sa ilalim naman ng equation 2, y prime is equal to 2 c sub 1e e raised to 2x plus 3c sub 2e e raised to 3x. Imumultiply natin ang equation 1 sa negative 2. At dahil dito, may eliminate na ang c sub 1. Ang magiging resulta ay Negative 2y plus y prime plus to c sub 2e raised to 3x. Tatawagin natin itong equation 4. Sunod nating ipapares ang equation 2 at equation 3. Dapat maging consistent tayo dito. If in-eliminate natin ang c sub 1 sa unang pares natin, Siguraduhin din nating C sub 1 din ang eliminate natin dito. So, dito, imumultiply natin ulit ang equation 2 sa negative 2 para ma-eliminate natin ang C sub 1. So, isusulat natin ang equation 2. Y prime is equals to 2 C sub 1 e raised to 2x plus 3 C sub 2 e raised to 3x. Tapos ang equation 3 y double prime is equals to 4 c sub 1 e raised to 2x plus 9 c sub 2 e raised to 3x. Pagkatapos ay imumultiply natin ang equation 2 sa negative 2. Sa pamamagitan nito, may eliminate din natin ang c sub 1 sa pares na ito. Kaya magkakaroon tayo ng sagot na negative 2 y prime plus y double prime is equals to 3c sub 2e raised to 3x at tatawagin natin itong equation 5. So we were down to two equations at isang arbitrary constant na lang ang natitira which is c sub 2. Kailangan nating i-multiply ang negative 3 sa equation 4 para tuluyan na itong ma-eliminate. Equation 4 Negative 2y plus y prime is equals to c sub 2e raised to 3x. At equation 5 naman ay negative 2y prime plus y double prime is equals to 3c sub 2e raised to 3x. Tapos, imumultiply natin ang equation 4 sa negative 3. Dito na natin may eliminate ang c sub 2. Ang kalalabasan ay 6y minus 5y prime plus y double prime is equals to 0. I-arrange natin ito in descending order which is y double prime minus 5y prime minus 6y is equals to 0. Ito na ang ating final answer. Lagi nyong tatandaan na kailangan free from arbitrary constants ang mabubuong differential equation. Yan lamang po. Sana ay may natutunan kayo. Maraming salamat po at see you sa next video. Bye-bye!